。高慧小姐来了，大家准备一下。嗯，可以开始了吗？可以了。请问高慧小姐和于直先生最近在忙些什么类型的产品开发呢？最近都在研究新的系列开发，也是围绕爱的主题，和王者之剑一样，都是非常值得期待的作品。谢谢。那不知道您对以后的生活有什么样的期待呢？高杰，你别生气了，我会帮你看好玉植的。需要二十四小时盯着的男人，我才不要。在工作上呢，会和月华有进一步的合作，包括和小于总也会有更加紧密的联系。好，谢谢。你的床好像有点花了。啊，不好意思，失陪一下。视察、啊。不好意思，你想多了，我来是找董事长的。我们公开吧。你说我这跟高慧每天同进同出的，看来确实也不怎么对劲。而且呢，万一公司有什么别的男生追你，我心里也不舒服，何必这样？是不是？同一家公司上班，上下级谈恋爱。终归不太好吧？你不都调到定制组去了吗？而且啊，我相信公司的人啊、奶奶啊都会理解的，何必搞什么办公室底下恋情啊？是不是？我还要去找董事长，不跟你说了。我今天在疗养院陪妈妈，不回来了。这是生气回娘家了吗不是，你到底为什么来这儿啊？现在年轻人都喜欢复古，定制组有很多手工艺品，而且又是老铺子，是文艺青年喜欢的调调啊。你看，我们东西这么多，这儿的地方又这么小，不如我们回公司吧。时尚气息浓厚，也符合慧心的品牌定位啊。我特意请示了董事长，这里是瑞华的起源地，正好可以宣传一下瑞华的历史传承。你什么时候对历史感兴趣？你不就是因为不满一些编文部门抢了你的风头，你过来宣誓主权？董事长已经同意了，而且人员都已经就位了，你还要兴师动众的变卦吗？薛敏珍，我东西都清点一下，还有我的配饰和化妆包，千万别忘了，听见没？啊、哦。高姐有没有联系你？她昨晚没回家。离家出走了，那挺好的呀。你看你跟高慧天天缠在一起，他不生气才怪呢。来啊，其实这样的啊，这些呢都是误会，事情也不是他想的那样的啊。如果你和我打好配合的话，给你绩效好说。那那我考虑考虑吧。
。高姐，我们这人手不够，你来拿一下反光板吧。什么态度啊？假装听不见是吧？董事长可是说了，来定制组是来宣传瑞华的历史。你们定制组的人不配合，谁来配合呀？麻烦几位老师傅帮我们拿下遮光板吧，谢谢。才能找得准光，不然你是在给地板打光吗？老姐，你去调整一下那个大灯的角度，我都觉得我脸上的光不对。这个于直，前几天对我们小包包还是挺有意思的嘛。这没过两天，怎么就跟这个女的好上了？哼，这个真的假不了，假的那真不了。小高啊，小高啊。是不是心里边特别不舒服？我没事。这个小孩过家家，不能太当真了，啊。高小姐，我们看到橱窗里有许多精美的中式传统珠宝，你能给我们介绍一下吗？啊，里面呢主要是一些修复的传统首饰和仿古董饰品，用的呢也是一些非常原始的制作工艺。和我们当下的珠宝系列有很大的不同。等会儿拍摄结束了，大家可以跟我回总部参观，那里有我们瑞华最新最棒的珠宝设计。这些镂空珐琅、翡翠玉石栩栩如生，简直就是颜色和形状的完美结合。你能再跟我们详细的介绍一下这些珠宝的制作吗？啊，传统手工艺呢，确实是有它独特的地方，但是我们公司会根据顾客的购买需求来决定产品的开发，所以这些珠宝啊，基本还是展出的状态。我们还是会花更多的精力在高端珠宝设计上。其实，越来越多的年轻人对中式复古风格感兴趣，连在外国的年轻人当中，都开始流行中国风。我们定制组的珠宝在手法上使用了传统的金银细工，但是在选材和设计又参考了时下的流行元素，尽量去做到传统与现代的结合。相信这样的作品投放到市场上也会有很好的效果。像这种前店后仿的纯手工模式，对于瑞华这样的企业来说，根本没有市场拓展意义。现在我们正处于摸索阶段，等到产品设计成熟，传统工艺的珠宝
，未必不能成为市场的重要一环。希望你们不要见怪，因为在我们瑞华，等级划分没有那么严重。只要你有意见，提出来，我们会认真的考虑和采纳的。这是我们公司一贯的风格。瑞华果然是人才辈出，随时随地都可以感受到思想上的火花碰撞，这让我对瑞华的新产品更加期待了。那您就敬请期待吧。